Hi guys, welcome to Pocket Science channel. In the video, we will see the question number 4 question number 4 is what are you saying? The question 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 is what are you if you have any questions, you can ask the card option. If you have any questions, you can ask the card option. Now, we will ask the discussion. We will ask the card option. 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 We will ask the card அலை செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தான துணிக்கைகளின் அசைவுகளை கொண்டிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம குறுக்கலைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்து மட்டும் சொல்லுவோம் நமக்கு கிளியராக விளங்குவோம் இதை பாருங்கள் அலை செல்கிற திசை வந்து எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது இடமிருந்து வளம் நோக்கி செல்லுது இந்த அச்சு வழியை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் அலை செல்கிற திசை இடமிருந்து வளம் நோக்கி இருக்கத்தக்கதாக அதில் துணிக்கைகள் அசைவை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் நடக்குது மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு துணிக்கு இந்த ஒரு துணிக்கை எடுத்தோம்னா அதில் அசைவை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் மேலுக்கும் கீழுக்கும் தான் செய்து ஸோ அலை செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் துணிக்கை அசைவுகளை கொண்டதாக என்ன குறுக்கலை அடுத்தது குறுக்கலைகிற பண்புகளில் வேவ் லென்த் அதாவது அலை நீளம் மண்டா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் ரெண்டு முடி அல்லது ரெண்டு தாளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் தான் என்ன அலை நீளம் அப்படின்னு நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் இப்போ அடுத்ததாக இதை பாருங்கள் இப்போ நம்ம குறுக்கலைனா என்னென்னு பார்த்தோம் நீழ்பக்க அலைன்னு சொன்னால் அலை செல்கிற திசையிலேயே என்ன நடக்கும் துணிக்கைகளின் அசைவு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை சொல்லுவோம் நீழ்பக்க அலைன்னு சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற இன்னொரு பண்பு இருக்குது அலை நீளத்தை தாண்டி இன்னொரு பண்பு இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது மீடுரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீடுரன் என்ன சொன்னால் இப்போ இந்த அலையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அகலமான முடிகளை கொண்டு இருக்கு வேவ் லென்த் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா வேவ் லென்த் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது இப்போ இந்த அலையை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதில் எஃப் மீடு ரன் இருக்குது இதுன்னு எடுத்துக்கொள்வோம் இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் டூ டூ எஃப் மீடு ரன் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வோம் இது ரெண்டுக்கும் மூணான வித்தியாசம் என்ன மீடு ரன் என்று சொல்கிறது அழகு நேரத்தில் எவ்வளவு அலை வந்து போகுதோ அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் மீடு ரன் என்று சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டுக்குமே சம அளவான காலத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் இதனோட அளவுக்கும் இதோட அளவுக்கும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்குது ஒரு சேம் நேரத்தில் ஒரு அ ஒரு செகண்ட் நேரத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு அலை போகிற இடத்துல அது வந்து என்ன செய்யும் இரண்டு அலை போகும் அதான் என்ன சொல்கிறோம் மீடு ரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பரிவுன்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ இதை பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு அலைகள் வந்து மேலுக்கு ஒரு அலை ரெண்டு அலை கொடுத்துருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேவ் லென்த் என்ன செய்து கிட்டத்தட்ட சமனாக இருக்குது மீடு ரன் என்ன செய்து கிட்டத்தட்ட சமனாக இருக்குது இது ரெண்டும் சர்வ சமனான அலைகளான்னு சொன்னால் சின்ன குட்டி குட்டி வித்தியாசம் தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது ரெண்டும் சர்வ சமனான அலைகள் இல்லை அன்னளவான மீடுனுடைய ரெண்டு அலைகள் மேற்பொருந்தும் போது ஆக்கும் தலையீடு நிகழ்ந்து அடிப்பை தோற்றுவிக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம சவுண்ட் தியரியில் பார்ப்போம் இதில் நம்ம லைட்டாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இரண்டு அலைகள் மேற்பருந்தும் போது அங்கே என்ன நடக்கும் ஒரு தலையீடு நிகழும் அந்த ரெண்டு அலைகள் தலையீடு நிகழ்கிறதால என்னென்ன ஒரு விளைவாக ஒரு அலை ஒன்று பெறப்படும் அந்த வகையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ரெண்டு அலைகளுக்கும் மீடு ரன் கிட்டத்தட்ட சமன் அதாவது கொஞ்சம் தான் வே வேரியேஷன் இருக்கும் இப்போ இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கேப் வித்தியாசம்தான் இதுக்கும் இதுக்குமான என்னவாக இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்க போகுது அது உங்களுக்கு கிளியராக விளங்குதா இந்த வித்தியாசம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அடிப்பு மீடு ரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம ஒருமுனை மூடிய குழாயின் அடிப்படை பரிவை கருதுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு முனை மூடின ஒரு குழாயை எடுத்தோம்னு சொன்னால் அங்கே அடிப்படையில் பரிவுறுதல் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்று நடக்குது அடிப்படையில் பரிவுறுதல் என்று நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் ஒரு அலையின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும்தான் அங்கே என்ன நடக்குது பரிவுக்குள்ளாகுது அதாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு முழு அலை எடுத்தோம்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு நோட் இந்த புள்ளிகளை சொல்லுவோம் நம்ம நோட்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு நோட்டுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு முழு அலையாக நம்ம கருதுவோம் ஸோ இந்த முழு அலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தான் என்ன நடக்குது பரிவில் இங்கே ஈடுபடுது ஸோ ஒரு முழு அலையை நம்ம லம்டா அலை நிலம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னு சொன்னால் இங்கே என்ன நடக்குது இரண்டு நோட்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை என்ன சொல்லுவோம் லம்டா பை டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது அந்த லம்டா பை டூவில் அறவாசி தான் என்ன நடக்குது இந்த ஒரு முனை மூடிய குழாயில் பரிவுறுது கிளியரா அதனால் அதில் பரிவுறுற நீளம் என்ன லம்டா பை ஃபோர் இப்
எஃப் மீடரனுடைய ஒரு இசைக்கவையுடன் ஒரு முனையில் அடைக்கப்பட்ட குழாய் அதன் அடிப்படையில் பறிவுறுகிறது என்று சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அதை இங்கே பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு முனை மூடிய குழாய் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் அடிப்படை மேற்றோணியில் எஃப் மீடரனுடைய இசைக்கவையுடன் அதில் செய்தும் போது என்ன நடக்குது பறிவில் ஈடுபடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பறிவு அடைதுன்னு சொன்ன அர்த்தம் என்ன இரண்டுக்குமான மீடரன்கள் கிட்டத்தட்ட சமனாக இருக்குது மற்றது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோன்னு சொன்னால் இசைக்கவையால் பிறப்பிக்கப்படுறது ஒரு நீள்பக்க அலை நெருக்குதல் தளர்தல் என்ற முறையில் என்ன நடக்குது அந்த அலை உருவாகுது ஆனால் நம்ம இங்கே நம்மளோட வசதிக்காக தான் என்ன செய்கிறோம் இந்த குறுக்கலை மாதிரி அதை கருதிக்கிறோம் இப்போது நமக்கான கேள்வி என்ன இதே அளவு குழாயை இரு முனையும் திறந்து எடுத்து அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அடிப்படை மீடுறனில் பரிவுரை செய்கிறாங்க ஒரு முனை மூடிய குழாயில் அடிப்படையில் எப்படி பறிவுறுதுன்னு மேலே பார்த்தோம் இதில் என்ன நடக்குது ஒரு இசைக்கவையோட அந்த இசைக்கவியில் மீடுறன் தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஒரு இசைக்கவையோடு என்ன செய்கிறாங்க பரிவுரை செய்கிறாங்க குழாயில் எப்படி பறிவுறும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் பறிவுறும் இப்போது நமக்கான கேள்வி இந்த தெரியாத மீடுறனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேள்வி இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு எல் நிலமுடைய குழாயில் பறிவு நடக்கிறத பார்ப்போம் லெம்டா வந்து என்னவாக இருக்க போகுது லெம்டா பை டூவாக இருக்க போகுது காரணம் என்ன இப்போ பார்த்தோன்னு சொன்னால் இது என்ன லெம்டா பை ஃபோர் அதே மாதிரி ரெண்டு பகுதிகள் வந்து சேர்றதால தான் என்ன நடக்க போகுது லெம்டா பை டூ அந்த பகுதி மட்டும் தான் என்ன செய்து இதில் பறிவுறுது ஸோ என்னென்னு வரப்போகுது எல் நிலமுடையது லெம்டா பை டூவுக்கு சமப்படுத்தணும்னு சொன்னால் லெம்டா வந்து என்ன போகுது டூ எல்லாம் இருக்கும் எல் நிலமுடைய இந்த குழாய்க்குள்ள என்ன நடக்க போகுது லெம்டா பை டூ என்ற அலைகிற பகுதி பறிவுறுறதால லெம்டா வந்து என்ன டூ எல்லா இருக்க போகுது ஸோ அதில் அலை நீளம் டூ எல்லாக இருக்க போகுது அதே நேரம் ஒரு ஒரு மணி மூடிய குழாயில் நமக்கு தெரியும் ஒரு எஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்ரன் அதில் செய்து அதை பரிவுரை செய்யும் போது அதுக்கு இப்போ எல் நீளம்னு எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த குழாயில் நீளம் இல்லைன்னு சொன்னால் இதுவில் அலை அலைகிற பகுதி எது பரிவுறுறது லெம்டா பை ஃபோ அதை தான் நம்ம இதுக்கு முதல் பார்த்தோம் இந்த லெம்டா பை ஃபோன்றதா எல்லை வந்து லெம்டா பை ஃபோருக்கு சமப்படுத்துகிறோம் ஸோ லெம்டா வந்து என்ன ஃபோர் எல்லுன்னு வரப்போகுது ஒரு அலையின்ற நாலா பிரிச்ச ஒரு பகுதி தான் என்ன நடக்குது இங்கே பரிவில் ஈடுபடுது இருமுனையின் திறந்த குழாயில் நடக்க போகுது அரவாசி பகுதி பரிவில் ஈடுபடுது ஸோ இதில் எல் ஒரு முனை மூடிய குழாயில் பரிவுற அலை நிலம் என்ன ஃபோர் எல் இதை நம்ம வி செமன் எஃப் லேம்டாவில் பிரதியீடு செய்வோம் இதை என்ன சொன்பாடு வி என்ன சொன்னேன் வழியில் ஒளியின் வேகம் எஃப் அண்ட் சொல்கிறது பரிவுறும் மீடர் என்ன மீடர் இல்லை பரிவு நடக்குது லெம்டா என்று சொல்கிறது என்ன பரிவுறும் அலை நீளம் இதுக்கு நம்ம பிரதிட்டம்னு சொன்னால் வி என்ன வழி வழியின் வேகம் எப்போவுமே மாறாது ஸோ வி எஃப் என்ன எஃப் என்ற மீடரனில் பரிவுறுது ஸோ எஃப் அலை நீளம் என்ன ஃபோர் எல் இதை பிரதிட்டம்னு சொன்னால் எஃப் வந்து என்னெண்டு வரப்போகுது நமக்கு வியோவை ஃபோர் எல் ரெண்டு வரப்போகுது கிளியரா இப்போ இதே இதை நம்ம இந்த இருமுனையும் திறந்த குழாயில் அப்ளை பண்ணுவோம் வி செமன் எஃப் லெம்டாவில் இதை அப்ளை பண்ணோம்னு சொன்னால் வி என்னு வரப்போகுது இங்கே மீட்ரன் வந்து நமக்கு தெரியாது அதை எஃப் டேஷ் என்று எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் லெம்டா வந்து என்ன டூ எல் போட்டோம்னு சொன்னால் எஃப் டேஷ் என்னு வரப்போகுது விஓவை டூ எல் என்று வரப்போகுது ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு எஃப் டேஷ் தான் என்ன கேள்வி ஆனால் இந்த தரவுகளின் படி நம்ம என்னென்று எடுத்து வச்சுருக்கோம் எஃப் டேஷ் எம்என் விஓவை டூ எல் என்று எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து இந்த விஓவை ஃபோர் எல்ல ரெண்டால் பெருக்கிறதுக்கு என்னவாக இருக்குது சமனாக இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிளியராக தெரியும் ஸோ எஃப் டேஷ் என்ன டூ எஃபாக இருக்கும் ஆகவே நம்மளை கேள்விக்குரிய விடை என்ன முதலாவதில் ரெண்டாவது இல்லை மூணாவது இல்லை அஞ்சாவது இல்லை நாலாவது விடை கிளியரா இந்த கேள்வி ஒரு எம்சிக்கு கேள்வி இதை வந்து நம்ம இவ்வளோ சமன்பாடெல்லாம் போட்டு மென கட்டுறது நிற்க முடியாது ஸோ அது ஒரு ஷார்ட் மெத்தடில் எப்படி செய்கிறதுன்ற ஒரு டிப்ஸை பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு தெரியும் ஒரு எல் நிலமுடைய குழாயை எடுத்து ஒரு பக்கம் மூடியிருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் ரெண்டு முறையும் திறந்து விட்டுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் இங்கேயும் பறிவுறும் போது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து அலையின்ற கால் பகுதி இதில் வந்து அலையின்ற கால் பகுதியில் ரெண்டு மடங்கு என்ன செய்து பறிவுறுது ஸோ நமக்கு தெரியும் வி செமன் எஃப் லெம்டான்ற ஒரு சமபாடு இருக்குது இதில் வந்து லெம்டா வந்து ஒன் ஓவர் எஃப்ன்னு எழுதலாமா இல்லையா ஆகவே என்ன நடக்கும் லெம்டா வந்து கூட கூட என்ன நடக்க போகுது ஃப்ரீக்வன்சி குறைய போகுது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கூட கூட என்ன செய்ய போகுது லெம்டா வந்து குறைய போகுது ஆகவே இப்போ நம்ம இந்த இதை வச்சு கொண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே அலை நீளத்தில் கால்வாசு பகுதி பறிவுறுது இங்கே அரவாசி பகுதி பறிவுறுது இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ஒரு சமனான நீளமுடைய குழாய்க்குள்ள
கால் பகுதி பரிவுறுது இங்கே அறப்பகுதி பரிவுறுது ஆகவே இதை விட ரெண்டு மடங்காக நிலைநிலம் இங்கே பரிவுறுதுன்னு சொன்னால் நம்ம மீடர் நினை என்ன சொல்லி பார்த்தோம் என்ன அழகு நேரத்தில் எவ்வளோ அலை வந்து உருவாகுதோ அதுதான் என்ன மீடர் நின்று பார்த்தோம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது பழகு நேரத்தில் கால் அலை உருவாகுது இங்கே அரை அலை உருவாகுது ஸோ இதில் டபுள் மடங்கு அலை என்ன செய்யுது இங்கே உருவாக்கப்படுது ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னு வரப்போது டூ எஃப்னு வரப்போகுது இப்படி டிரெக்ட் ஆகும் என்ன செய்யலாம் நம்ம யோசிச்சு போட முடியும் ஸோ காய்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த கொஷனுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கூடவே இந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் Thank you guys.